Matumaini ya wakazi wa Naivasha yatafanikiwa. Naamka asubuhi na mapema huko kijua cha asubuhi kikichomoza. Katika eneo hilo la Naivasha watu wanaonekana wameamka na furaha katika nyuso zao. Wakulima wa eneo hili wameshika majembe mabegani mwao kuelekea shambani. Kuona je, matumaini ya kupata mazao yao yatafanikiwa? Hali hii inatokana na kutokea kwa mabadiliko ya hali ya hewa yaliyoathiri kwa kiasi kikubwa katika ardhi yao. Kutokana na shughuli zao za kila siku kama vile kwa kile kitendo chao kidogo wanachokiita cha kukata miti. Forestation actually accelerates or uh, worsens the impact of climate change. Wakati kuna nyesha, kuna mvua nyingi ina, ina, inasababisha mmonyo kwa udongo. So kwa hivyo, rotuba inaenda kwa haraka, especially kwa sehemu za milima ambapo kuna misitu. Kwa hivyo, neza kusema ya kuwa kupitia kwa mmonyo kwa udongo, hali mabaliko ya hali ya hewa inaweza kuathiri rotuba. Ardhi hubakia haina mimea na maji yaliyomo katika ardhi na miti huvukishwa kwenda hewani. Ardhi yetu yenye madini inabaki ikiwa haina maji ya kuyoishia madini hayo na kufanya udongo kukosa rutuba ya kutosha. Kutokana na ongezeko la watu katika eneo hili, misitu ya asili imepunguza rasilimali yake na hata kupotea kutokana na matumizi ya kila siku ya watu. Shughuli hizi za kila siku zinasababisha mwongonyoko wa udongo katika maeneo mengi ya eneo hili. Kwani kutokana na ongezeko la mifugo Matumizi ya sio sahihi ya ardhi na kuchukuliwa na mvua tabaka la juu la udongo linachangia kuondoka kwa udongo wenye rutuba. When it rains it all washes into the river, picks up all the silt, washes it into our lake. And then in the dry season it stops flowing altogether. So again this is as a result of human interference. The unfortunate thing is that what's happening now is the lake itself is silting up so that it will not hold as much as it used to and the levels when they come up will come up that much higher because the bottom is built up and I'm afraid human beings are to blame again because they cut down the trees they take out the vegetation and this is a very very fine soil it moves very quickly it's got to have something some roots to hold it in place and without that it moves and so any track down into the lake, um, there's been quite a lot of research on that. Even a small track that has no vegetation between the water and the track, so that it's bare earth all the way, there is huge erosion. And if you go and fly over the lake, you can see great big islands building up. 
where a track is washing all the earth into the lake. Mimea mingi imekufa kutokana na kuongezeka kwa joto. Rutuba iliyopatikana katika mashamba ya babu zetu wako hawali haipo tena kwani mashamba yetu hayana mazao bora na hata wengi wetu tumeacha mashamba kwa eti tu hayana rutuba ya kutosha. Na ikumbuku wetu hali hii inatokana na sisi wenyewe kutokana na kutoyapunzisha mashamba yetu kulima zao moja kwa muda mrefu na kuu zaidi ni hili swala zima la ukataji wa miti. Kwani ardhi yetu yenye kuleta mvuto katika mboni ya macho yetu inakosa uoto wa asili. Msitu imeendelea kupotea kabisa kwa sababu watu wanataka kulima, wanataka kuongeza mazao, lakini katika ile hali ya kufanya vile wanaharibu zaidi sababu wameenda mpaka wameenda pale ambapo hatuistahili kwenda kukata miti. Wakati huo mavuno kulinganisha na sasa ni kama imeenda nusu. Kwa sababu wakati huo tulikuwa tunapata kama katika ikari moja tunapata zaidi ya gunia ishirini. Lakini kwa sasa tunapata kama gunia sita kwa ikari moja. Wanyama na mimea iliyopo katika mbuga zetu na maeneo yanayotuzunguka vikipotea kwa kasi ya ajabu hivyo wakazi wa eneo hili la Naivasha wanaendelea kutafuta mbinu mbali mbali za kukabiliana na tatizo hili ikiwemo kutumia ukulima wa kisasa matumizi ya mbolea za asili na za viwandani ili kuyarutubisha mazao yao kwa sababu kuna yule mchanga wa juu ambao unasaidia mimea kukua na unapooshwa ni kumaanisha tunapoteza rotuba iliyo muhimu pia samadi ama kaudang ile ambayo tunaweka juu kwa mashamba yetu ikibebwa ni kumaanisha rotuba yote imebebwa majani yanayoanguka juu yote yanabebwa na huu na hao maji ambayo yanateremka nimeweka mbolea kutoka kwa wanyama wangu kule ndani pia yale majani ambayo nimevuna na hakikisha haya chomwi ninayaweka juu ya shamba langu ili mvua ikinyesha mchanga usichukuliwe pia ni tumesaidia katika shamba langu ninakata mitaro ambayo inapunguza mwendo wa kasi wa maji pia nimekata sehemu fulani ambapo maji yanapita na nimesema isilimwe nimewacha nyasi na maji yanapita kule juu <tune> 